canal do Morvadão, zoom no zóio, aqui nos altos da Rua da Penha. Olha o que que encontrei no chão. Coquinho, dá para catar coquinho aqui, meio que de cata cavaco carbulo e só. Olha o pé de coqueiro aqui, do coquinho, Rua da Penha, produzindo frutas, especialmente coquinho, para a alegria das maritacas. A Rua da Penha é uma rua muito antiga, extensa, deveria chamar-se Avenida. Já foi caminho de índios, Piabiru, caminho de bandeirantes, e transformou esse trecho dela aqui entre a Moreira César e a Arthur Gomes numa espécie assim de Oscar Freire de Sorocaba, uma tentativa. Oscar Freire é uma rua da capital paulista, muito chique, com lojas de moda, uma coisa muito legal. Eu fico perguntando por que Sorocaba, especialmente a rua da Penha, parte de baixo e outras ruas, não adotam esse mesmo sistema que foi adotado nessa parte alta da Rua da Penha, quando ajardinaram, colocaram floreiras, tem espaço para estacionar, depois tem espaço para o paisagismo, temos aí até um, uns globos, enfeite, 12 globos, então é uma rua moderna, uma rua bonita. Sorocaba poderia estar assim, pelo menos alguma das ruas, ou a Rua da Penha em toda a sua extensão. Tentaram alguma coisa lá embaixo, mas não seguiu em frente. Fica aqui a sugestão. A Rua da Penha tem esse nome, segundo consta, porque nela morava, no tempo dos bandeirantes, um escrivão chamado de la Penha. Falam também que é por causa de uma imagem de Nossa Senhora da Penha que existia mais no alto aqui, na rua, ou na rua, ou na, na, na Vila Ferreira Le, na Vila Leão, na verdade. Está aqui a Rua da Penha, bonita nesta parte aqui, esperando que a cidade desenvolva o bom gosto, a estética, porque a estética, a beleza, ajuda a gente a gostar mais da cidade, a gostar mais de si, as lojas ficarem mais bonitas e a cidade mais para cima. É o Marvadão dando uma dica de bom gosto, olha só. Então, em